Good evening, viewers. Thanks for watching the 8 p.m. Balingwa newscast on Spectrum Television. Our headlines tonight read, the Minister in Charge of Industry, Mines and Technological Development has today inspected and inaugurated a pilot incubation center which aims at tackling youth unemployment with special attention to food and livestock processing. This has been done in Bwadibo, a locality in the Bombari subdivision in the Mungo. Plus, the temperature ahead of Christmas Christmas preparation keeps rising as the city of Douala now breathes the freshness as the streets are all colored in Christmas. This and many more make up the topic for the news tonight. Good evening once more. Thanks for watching the primetime Balingo newscast. Our very first element comes in the French language with Ines Pangan. Good evening, Ines. Bonsoir, vous, Josephine Benzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue. Comme annoncé en titre, le centre euh, office, l'inauguration euh, du centre d'incubation pilote de deuxième génération de Douala a eu lieu ce 22 décembre 2021. L'idée de la création de ce centre naît euh, à la suite des émeutes de la fin de 2008. Il s'agit dans la pratique d'un dispositif d'accompagnement de jeunes porteurs de projets de la phase de l'idée jusqu'au stade de la maturation de l'entreprise créée. C'est un outil dans la formation, l'accompagnement et la transformation dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. La mise en œuvre du centre d'incubation pilote suivi par la Chambre de commerce et d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun en abrégé CECIMA est financé par le gouvernement à travers deux ministères, à savoir le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement en Technologie à hauteur de près de 659 millions de francs CFA du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire pour un montant de près de 808 millions de francs CFA et enfin 87, 97 millions de francs CFA comme fonds propres de la CECIMA, l'infrastructure battu sur un hectare à Boadibo dans la commune de Dibombari porte les ambitions sur cinq ans entre autres de former et d'incuber près de 400 jeunes de les accompagner dans le financement de leurs projets, de les installer et de créer euh, au moins 300 emplois directs et 1200 emplois indirects. Écoutons à présent Gabriel Dodondoke, le ministre des Mines de l'Industrie et du Développement Technologique et Christophe Ekin, le président de la la Chambre de commerce et d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun. J'ai été ici pour suivre l'état d'avancement du projet et il avait pris l'engagement de le faire avancer davantage et de le finaliser sous peu. Et aujourd'hui, nous faisons le constat que l'engagement est est satisfait. Le centre est là. Le centre d'incubation, centre pilote d'incubation, il s'agit de quoi Pour notre bonne compréhension, imaginez un œuf qu'on met dans une boîte et qui en ressort un poussin. C'est ça, le centre d'incubation. Nous incubons ici les jeunes entrepreneurs dans l'industrie, transformation locale de nos produits agricoles principalement. C'est ce dont nous avons besoin pour développer notre industrie, notre agro-industrie, pour accroître la valeur ajoutée de nos produits agricoles. Et il n'y avait pas meilleure idée que celle qu'a développée ici le président Ekin et toute son équipe, que je félicite une fois de plus. L'idée est née en 2008 avec euh, la grève de la faim. Nous avons créé le centre d'incubation pilote de première génération. Et vite, on s'est rendu compte que le plateau technique était peu, était faible par rapport à la demande qui se présentait. Donc, nous avons pensé à acquérir cet endroit et nous remercions le chef de Bois pour cela. Nous avons eu un hectare ici et installé ce complexe aujourd'hui qui peut recevoir plus de 200 à 300 jeunes de formation directe. Ça permet surtout de, de créer ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire à partir des jeunes. Parce que comme je le dis toujours, il ne peut pas y avoir de révolution industrielle dans un pays sans qu'il y ait la révolution agricole. Il faut d'abord manger, il faut d'abord donner aux jeunes du travail, il faut d'abord aimer la terre. Et comme le président l'a dit, la terre ne trompe pas, tout est sur nos pieds. À partir de là, nous pouvons développer. Et quand on fait un développement agricole, dans un centre agricole, tout se crée autour. 
que ce soit les banques, que ce soit les transports, que ce soit le logement, que ce soit les écoles, que ce soit les médecines, que ce soit les services. Tout se développe autour. Et quand vous regardez sur le plan mondial, j'aime à le dire, tous les pays du monde entier ont commencé par là. Et si on est venu chercher nos ancêtres, ce n'était pas pour leurs beaux yeux, c'était pour aller cultiver les terres là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Le plan Marshall dont on parle est un plan agricole. La colcose en Russie, c'est ça. La monoculture en Chine, c'est ça. Tout se développe à partir de là. Cameroon is set to move in the path of an agrarian revolution as the Chamber of Commerce, in collaboration with the Ministry of Economy, Planning and Land Development, to foster the agricultural future of Cameroon. In this light, an edifice to train young Cameroonians has been inaugurated, which is to address the current economic situation by acute youth unemployment. Let's have a reaction from Fon Ekokoko, the fourth Ekoko, Paramount Chief of the Bafos and third Vice President of the Chamber of Right. Something should be done to get the youths going and the focus should be agriculture and processing because that's the basis of uh, any uh, development. Industrial development must begin with agrarian, uh, and, sorry, an agrarian revolution in a sense. And this is what we have here today. Uh, we, the Chamber of Commerce, through the support of uh, uh, MIMPAT and, uh, and the Minister of, Minister of Industry, um, been able to uh, help the Chamber of Commerce put up this edifice, as you can see, quite elaborate, to give young Cameroonians the opportunity to be trained in an incubator center with proper uh, backing, with proper training, and the capacity for them to become young entrepreneurs. It's one thing just jumping into business without training, but it's one thing to jump in with the right foundation and to be successful and successful in the right sector. And we feel that agriculture and agro-processing is the absolute basis on which this country, this economy, can have the proper foundation. So the Chamber of Commerce is particularly uh, focused on this. And we believe these centers, you can see, uh, can train uh, you know, uh, more than 200 people, the young, young people can come here. There's no discrimination. And particularly as I'm speaking in English, I want to insist that those in the Anglophone region should look at the les assises du comité de concertation et de suivi du dialogue social se sont tenues le 21 décembre dernier à Yaoundé sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona. Les travaux ont porté sur le suivi et l'évaluation du dialogue social à quelques semaines, quelques semaines après l'élection des délégués du personnel. Sur les leçons à retenir des travaux, je vous propose d'écouter cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzique. Mais ce qui ne marche pas, c'est que vous êtes dans, dans les entreprises. Vous, les journalistes, par exemple, votre convention collective n'est pas encore, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas en vigueur. Et vous avez, là où il y a des conventions collectives, on ne les applique même pas. Et nous sortons d'une élection de délégués du personnel où les employeurs ne nous ont pas facilité la tâche. Et vous avez des, aussi des tests du ministère qui n'étaient pas, pas bons. Euh, donc voilà, grosso modo, euh, ce que nous, nous constatons, euh, ce que nous vivons en ce qui concerne euh, le monde du travail dans notre pays. On vous propose que les tests, les, les, les tests des, 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 des travailleurs, les droits des travailleurs doivent être respectés à tous les niveaux. C'est ce qu'on propose. C'est ça, il faut que ces tests soient respectés. Lorsqu'on vient au comité de concertation sur le dialogue social, c'est pour essayer... À, de passer en revue les problèmes que rencontrent les travailleurs en, en général dans un pays et de voir exactement ce qu'il y a lieu de faire pour que les conditions euh, changent. Bon, euh, nous pouvons vous dire que euh, nous ne sortons pas tellement ravis. Nous ne sommes pas te tellement ravis parce que euh, les réponses de fois du gouvernement euh, ne nous permettent pas de, de croire à l'avenir. Parce que euh, ce n'est pas sûr, ce ne sont pas des réponses sûres. Et ce qui fait que nous, a, nous avons peur. Nous avons peur euh, en ce qui concerne le social au Cameroun. Mais euh, nous avançons. Je crois qu'il faut plutôt espérer que euh, les, les choses changeront. Mais pour le moment, euh, ce n'est pas, pas si facile que ça. 
La ville de Douala brille enfin aux couleurs des festivités installées à la mi-décembre. Celles-ci resteront jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain et ceci pour accueillir les visiteurs orientaux. Selon les autorités de la ville, les intempéries sont à l'origine de l'installation tardive des illuminations festives dans la ville de Douala. Toutefois, la capitale économique est illuminée et selon les autorités de la ville, il y aura trois types. Des illuminations globales, celles spécifiques à Douala Fiesta et les panneaux. Il y a déjà euh, les illuminations festives de cette année seront concentrées sur certains points. On a préféré ne pas disperser les guirlandes un peu partout, les points, mais faire en sorte que sur certains points importants, on a une concentration de lumière, une concentration de feu, etc. De manière à ce que ces points servent pendant toute la période jusqu'à la canne de points de rassemblement. Parce que ces illuminations iront au-delà de Douala Fiesta. Le rond-point des dos, lui, aura une attraction particulière. Nous avons expérimenté il y a quelques semaines l'illumination la... en bleu du rond-point des dos, la statue de la Nouvelle Liberté. Et euh, c'était un coup d'essai qui nous a plu. Et donc l'idée est de dire, nous allons, pendant toute la période, jusqu'à la fin de la canne, illuminer le, 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 tous les soirs, la statue de la Nouvelle Liberté sera éliminée en bleu. Pourquoi le bleu Parce que le bleu, d'abord, c'est le symbole de l'eau. Voilà, est une ville d'eau. Mais le bleu est surtout le symbole de la paix. L'image que nous voulons projeter, c'est l'image d'une ville qui aspire à la paix, une ville de paix. Et c'est l'image de paix qui doit être vendue. Une image des habitants de Douala qui aiment la paix, veulent vivre dans la paix et surtout accueillir les visiteurs dans la paix. Fête de fin d'année alors que la ville de Douala fait timidement sa toilette à quelques jours de, cette, de la célébration de la fête de la nativité. On constate que chez les conducteurs de mototaxi, la même timidité prévaut. En effet, nos amis Ben Skinner, comme on les appelle communément dans le jargon camerounais, n'ont pas, pas le cœur à la fête et ça se voit dans leur façon d'être au quotidien. Reportage, les la reine Gonsu. Le visuel de leur moto contraste avec l'air de Noël qui commence à se répandre dans la ville de Douala. Les conducteurs de moto, qui ne ratent habituellement aucune occasion pour mettre leur engin à deux roues au diapason de l'actualité, comme c'est souvent le cas pendant les fêtes ou pendant les compétitions sportives, semblent cette fois à milieu de l'ambiance actuelle. On ne va même pas trouver de quoi manger. Tu vas aller encore dépenser pour acheter des trucs comme ça. C'est mauvais. C'est peut-être ça la dernière minute que certains vont mettre les guirlandes, comme vous dites, avec des klaxons. Et pour cause, plusieurs heures à des carrefours en plein centre-ville, à attendre des clients qui se font désirer, l'unique option restante est d'échanger entre eux. Le temps est devenu trop dur. Même déjà, il n'y a même pas assez de clients. On reste là, on attend. Personne ne vient. Ça fait peut-être une heure du temps. Ça fait une heure du temps. Il n'y a pas de clients. Nous sommes en crise. Il n'y a pas d'argent. Les clients pleurent. Nous-mêmes aussi, nous pleurons. Et quand vient enfin un passager, deux options s'offrent à eux. Soit souffrir le marty dans les embouteillages, soit alors contourner toute la ville pour les éviter. Dans l'un ou l'autre cas, c'est la consommation en carburant qui en pâtit. Si je vais dans un pot où il y a plus d'embouteillages, je vais essayer d'augmenter plus 50 ou plus 100 fois. C'est comme ça, je vais essayer d'augmenter un peu plus. Parce que c'est que je vais mettre plus de temps et je vais consommer plus de carburant. Comment donc partager la gaieté de Noël dans ces conditions, disent-ils On peine à ramener suffisamment d'argent à la maison quand dans le même temps, les épouses et compagnes se plaignent de la cherté des vivres dans les marchés. C'est dur, hein Il ne m'en sort même pas pour le moment. Je ne sais pas comment il va commencer pour, euh, pour dire que je ne me prépare pour la fête. Nos femmes, elles plaignent toujours que leur panier est toujours vide. Par exemple, comme ils disent, les oignons, les deux centimes, trois oignons à 200 francs, tout petit comme ça. Donc, nous, ça, on ne sait pas comment on va faire. Nos amis conducteurs entendent donc travailler jusqu'à la dernière seconde afin d'économiser, ce qui leur permettra de passer d'agréables moments avec leur famille. Le 24, il y a souvent plus d'activités, parce que c'est le dernier jour quand même. Donc il y a souvent plus de mouvements, le 24 que le 25, d'ailleurs, oui. Dans le 24, je peux travailler. Je compte travailler le 24, le 25, je me repose avec ma petite famille. 
Still talking Christmas, we now take you to some markets in the city of Douala where circulation from one part of the market to the other remains a veritable nightmare. Catherine Kone also reports that traders are complaining that business is rather slow. It's that period of the year when markets in the economic capital of Douala becomes congested as inhabitants go about purchasing for the Christmas. According to some traders, this part of the traffic in the markets business seems to be slow. Look how everywhere is dry. Since 7 a.m. I came here, I have been unable to sell. First, there are no goods, no customer. The little we have, we don't gain any profit from it. There is traffic but no customer. I don't know if buyers have decided to buy dresses from the Chinese market. Uh, I don't think uh, for now there's market uh, where there's no market for now because uh, things are very hard for us. This uh, this uh, 23rd uh, December, but we are not seeing anything in the market, so I don't really believe uh, everything is going on well in our country. So that's it. Why many affirm that pickpocket this period is unavoidable? Some reviewed security measures have been put in place to protect vendors as well as buyers. They are here even though things are difficult. But what can we do? Sometimes when we are serving a customer, they pass behind and steal our goods. We are scared of pickpockets but very conscious. For example, if I have to go to the market with 5,000 francs of I deposit 3,000 francs into my mobile money account and go with 2,000 francs. But when it's finished and I still have things to buy, I go and withdraw. With regard to security, the Kululu market is doing everything possible to protect its customers. Uh, for security here in Kululu, yeah, we don't have any problem with uh, thieves. Yes, because all those thieves, they have sent them away. Some of them are in prison. Some of them have died. So for now, Kululu is uh, well secured. Well secured. There's nothing like uh, harassment or anything else. Kululu is, uh, is, 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 is good. It is worth noting that not only markets are witnessing traffic, as the entire city is facing the same ordeal. On our international page, at age 10, Peter Mutabazi left an abusive home to fend for himself in the United States. And right now, he is a father of many who lived his same experience. Details with the VOA. Yeah. Okay, you put the cart down. You want to cook it? No. Yes. My name is Peter Mutabazi. I'm born in Uganda. Uh, I'm a dad of four, uh, and I live here in Charlotte, North Carolina. Okay. My dream was to be a dad. Like, I always wanted to be a dad. And I think at 25, it didn't happen. At 30, it didn't happen. At 35, it didn't happen. So at 40, I was like, you know what? I can be dad, and I don't have to be the traditional dad. So I became a foster parent in the state of Oklahoma. And I don't think they had had any single men uh, wanting to be foster parents. So my first kid was white, and I was shocked. Like, wait a minute. I, 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 the kid doesn't look like me, you know. Uh, little did I know just when it comes to abuse, when it comes to neglect, kids are affected the same way. And so that really opened for me to know like, hey, I'm here to advocate for every child. That's say like my name and call name and this is always say my name. Being a, a biracial family, it really cool to see uh, and to change the narratives that, yes, they don't look like me, but they are my family. So the day I met Peter, I walked into his house and I was pretty hungry. So I went into the kitchen. I grabbed some Pop-Tarts, I think. Yeah, it was Pop-Tarts. And then I said, can I call him dad? And he said, uh, no, not for now. And I said, okay, dad. So. He knew I'll be his dad before I, I even thought about him, before I even got there. <laughs> my Anthony, my son. He was adopted for nine years, and the family that had adopted him had dropped him at the hospital. 
and they had gone to the county to sign off their parental rights. And I, and I think once I had that story, I think it went back to my, my time as a 10, 11 year old, that you had nowhere to go, that you were helpless, unwanted, not knowing what your future is. And there, there was a kid in front of me who just reminded me of myself. You know, two years later, I was able to adopt him as my, as my son. If you ever meet Peter, the, one of the first things you know is how loving, kind, genuine, and what a heart he has for less privileged, for kids from hard places, for making a difference for these kids and making a difference in their lives. And, and he'll tell you part of his story because someone made a difference in his life. Uh, this is me. I don't know. I look like I had not eaten for days. You know, grew up really poor. Uh, it wasn't just my family that was poor, but everyone around me was poor. You know, life was just miserable. And my dad, he, he was just abusive, verbally, physically, and in any shape form you could think of. So at the age of 10, I decided that, look, life is so miserable here. I would rather die in the hands of someone else than die in the hands of my, my own dad. So I went to the bus station and I asked the lady, hey, which bus goes the farthest, you know? And I ended up in Kampala, and I didn't know where I was going, but in some way, I was just running away from the misery at home. This is my favorite picture. This is my foster parents, so my mom and my dad. As three kids, we knew how to survive. We knew how to steal food. So when I saw this man, I think I wanted to steal food from him. I wanted to take something, you know? So when I tried to get food from him, I was like, hey, what's your name, you know? Uh, no one had ever asked my name, but he, he stopped to ask me, what's your name? Uh, and give me food. For the very first time, someone saw the best in me that nobody had seen in me. That he saw potential at my lowest. He saw a human being, sometimes where I didn't feel I was human to the same level as everyone else. That he saw a kid who had a potential. That he was willing to say, you know what, I want to invest in you. I want to do something for you. And that's what changed my life. My dad's story really helps me to connect with him better because I was able to connect with him on what we had both gone through. And I realized that me and him, we both gone through a lot. So that really helps me to connect with him. But as much as um, I'm helping them through their trauma, that they are helping me through my own trauma. So that's a joy that it's not always me giving, but also benefiting uh, as a dad, and they teach me so much about myself as well. The the remarkable story of, of Peter from, from where he came from is that he stepped out and said, I'm going to change this life, and then now he's going to change another and another. And what's really going to be remarkable is all those kids that he's touched, they're going to go out and change other people's lives. And so the impact of one is going to be spread out over the years. It's going to be amazing. Antonio Concesao dévoile sa liste finale. Le sélectionneur national du Cameroun a publié ce mercredi 22 décembre 2021 les noms des 28 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Tous les cadres de, les, de la sélection sont en place. Vincent Aboubaka, Eric Maxime Choupo-Moting, André Zambo, Anguissa, André Onana, Michael Gade et Pierre Koundé Malon font partie de cet effectif qui comprend également Clinton Jay qui fait son retour. Il est à noter que sur les 28 joueurs, 8 joueurs viennent de la Ligue 1. Et nous continuons de parler sport avec notre série consacrée à l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et c'est avec vous, Joséphine Pitti. Yes, Inès, definitely. And Cameroon will host the African Cup of Nations for the second time with, in 2022, with the first being in 1972. In this light, our newsroom caught up with former players and sport pundits to see the changes that this new generation has come with. And only in Ladonet, Farsin, the following report. Despite the difficulties encountered while setting up infrastructures to host the African Cup of Nations, Cameroon has lived up to expectation. Uh, 
The competition in 1972 was well organized, but unfortunately we didn't make it past the quarterfinals. It's true we can't compare both periods, but with this year's competition, we can see the great efforts and advancement. Having been part of the indomitable Lion squad in 1972, Timothée Makongo believes the present team is no less ready for this challenge. Our team was doing great too three years ago, but I believe they have been consistent lately. We have the tendency of criticizing, but it's worthy of know that the team is reassuring. However, in order to outdo the record, the coach and technical team need to give a chance to all the skillful players. We have great players from Cameroon playing in Europe leagues, but they aren't good. The choice of players called up are not always the best, and so not a good choice for our team. From Douala and Yaoundé in 1972, Boya and Limbe, Bafusam Garwa will leave this continental competition come January. It is with that report that we take leave of you tonight. Thanks for watching and good night. Good night to you, Ines. Bonsoir, Josephine Vinzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nés d'autres. Bonne soirée.